este parece ser el punto de inflexión que durante tantos años, décadas diría yo, estaba esperando el deporte chileno, con historias preciosas como esta que quiero contarles ahora, que tienen a Paola Muñoz y Gonzalo Garrido como principales protagonistas. Ganaron ambos el gran fondo del ciclismo para damas y para varones. Y ellos son pareja. Una pareja que ha tenido muchos inconvenientes, muchos problemas, y que ayer se colgaron la medalla de oro ambos en sus pruebas. Qué historia más bella. Una historia de deportistas. Han pasado poco más de 24 horas de la doble medalla de oro que consiguieron Paola Muñoz y Gonzalo Garrido en el ciclismo en ruta y ya volvieron a sus actividades cotidianas. No alcanzaron a celebrar, menos a disfrutar de una jornada histórica para nuestro país. Para pagar esta actividad hay que producir, comenta Paola. El día a día normal parte por lo menos a las 6 y media de la mañana para arreglar a mi hija y llevarla al colegio. Después los entrenamientos y después irme a la Universidad Andrés Bello, que ahí estoy becada completa también por el tema de los Juegos Olímpicos. Pero se hace bastante pesado. Paola y Gonzalo son pareja, viven juntos y comparten el día a día. Trabajan asociados con Esparta Deportes, que distribuye la marca de bicicletas Trek. Aprovechan que son conocidos en el medio ciclístico para hacer negocios, venderlas a empresas y a particulares también. Bicicletas que van desde los 250 mil pesos hasta las profesionales que superan fácilmente los 5 millones de pesos. Ahí claramente ganamos nuestro margen, entregamos la bicicleta, distribuimos para todo Chile bicicletas, a los servicios técnicos y a nuestros amigos más cercanos y a la gente que, que opta por elegirnos a nosotros como opción de venta. Y con eso financiamos todo el ciclismo y toda la preparación de todo el año en realidad. Vivimos a full lo que es el ciclismo, tanto entrenando nosotros, tanto entregando a las personas las bicicletas que ellos buscan. De su lugar de trabajo nos trasladamos al de entrenamiento, el antiguo velódromo del Estadio Nacional. Acá, en este espacio donde pasan largas horas de preparación, recordaron la millonaria estafa de 80 millones de pesos, que puso en jaque su participación en los suramericanos. Un amigo muy, muy cercano a nosotros, Juan Pablo Pino, eh, tenía un equipo que se llamaba Pino Road, tenía deportistas tanto en el mountain bike como en la ruta. Eh, él nos compraba bicicletas a nosotros y de la noche a la mañana nos dimos cuenta que todo eso era mentira, que él simplemente nos daba datos y, y, datos y root de, de empresas que no tenía convenios, de equipos que no eran existentes, eh, solo con el fin de recibir las bicicletas y revenderlas a precio de nada prácticamente. Esos días que, que tuvimos la noticia, eh, yo caí en depresión, por decirlo así, exploté en llanto y no, no entendía nada, te juro que no entendía nada. Cuando nos empezamos a cuenta con Paola que, eh, y sacamos la cuenta del monto que, que significaba esa estafa, eh, yo me retiré de la selección. Yo hace dos semanas, tres semanas atrás, yo ya no estaba en la selección. La rabia y frustración acumulada le sirvió para entrenar con más fuerza aún, antes de reintegrarse nuevamente al equipo nacional. Gracias a la ayuda de amigos y a la venta de bicicletas, negocio que mantuvieron incluso durante los días de concentración, lograron reducir la deuda a 17 millones y así afrontar la competencia. 80 millones de pesos de, de un día para otro. Eh, no significó poner a prueba nuestra relación incluso. Con una carrera ascendente, Paola Muñoz fija su próximo objetivo en los Panamericanos de Toronto 2015 y de paso evita el retiro que Gonzalo Garrido, su compañero de vida, tenía programado. Yo iba a ser dirigente y Pau, y Pau me retó ya, me dijo ya, no vuelvas a repetir eso, tú no te retiras, vamos juntos a Toronto. Así que vamos por la medalla ya. <risa> una vida de esfuerzo y sacrificio en pareja que es un ejemplo para todos. Dio frutos con dos oros en Santiago 2014 y prometen ir por más. Y que estos reconocimientos, que este aplauso, que estos minutos de televisión para estos deportistas también vayan para todos aquellos que durante tantos años nos representaron en el más absoluto anonimato. Para todos aquellos 
que llevaron la bandera de Chile con esfuerzo y sacrificio y que nosotros nunca, nunca los reconocimos. Que nos perdonen por aquello y que esta sea la base para que eso nunca más vuelva a ocurrir. El deporte chileno necesita de estos héroes. Hace falta hacer un acto de justicia. Pero el deporte también tiene imágenes dramáticas y lo que vamos a mostrarles ahora ocurrió hace pocos instantes en 